హెల్లో బడీస్ వెల్కమ్ టు నెవరెన్స్ ఈరోజు టాపిక్లోకి వెళ్ళే ముందు నేను మీకు కొన్ని విజువల్స్ చూపిస్తాను ఏంటి విజువల్స్ ఆకాశంలో ఈ రంగులన్నీ ఎలా వచ్చాయి ఇదేమైనా గ్రాఫిక్సా లేదంటే క్రాకర్స్ లైట్ ఎఫెక్టా కాదండి ఇది ఏ గ్రాఫిక్స్ లైట్ ఎఫెక్ట్స్ కాదు ఇట్స్ మ్యాజిక్ స్కై మనకి చూపిస్తున్న బ్యూటిఫుల్ మ్యాజిక్ ఆకాశంలో న్యాచురల్గా కనిపించే ఈ లైట్ డిస్ప్లే పేరు అరోరా వీటికి నార్తర్న్ లైట్స్ అండ్ సదర్న్ లైట్స్ అనే పేర్లు కూడా ఉన్నాయి అయితే అసలు వీటికి ఆ పేర్లు ఎలా వచ్చాయి ఇవి ఎలా ఫామ్ అయ్యాయి ఎందుకు చందమామల ప్రతి చోట కనిపించట్లేదు ఈ క్వశ్చన్స్ అన్నిటికీ ఆన్సర్ తెలియాలంటే ఈ వీడియో ఫుల్గా చూసేయాలి మరి ఇంకా మీరు మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయనట్లయితే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సైన్స్కే పెద్ద సవాల్గా మారిన ఈ అరోరాని సైంటిఫిక్గా అరోరా బొరియాలిస్ అంటారు ఆర్టిక్ రీజియన్లో ఉన్న నార్త్ పోల్ అండ్ అంటార్టిక్ రీజియన్లో ఉన్న సౌత్ పోల్లో ఈ లైట్స్ కనిపిస్తాయి కాబట్టి వీటిని నార్తర్న్ అండ్ సదరన్ లైట్స్ అనే పేరు వచ్చింది అసలు ఈ లైట్స్ ఎలా ఫామ్ అయ్యాయి బగబగ మండే సూర్యుల్లో ఉన్న హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ ఎక్కువ ప్రెజర్ అండ్ హీట్ వల్ల కరిగి హీలియం ఆటమ్స్గా మారిపోతాయి ఈ ప్రాసెస్ని న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ అంటారు ఎంతో ప్రెజర్కి గురైన ఈ ఆటమ్స్ ఫ్రీగా మూవ్ అయ్యే మాలిక్యూల్స్గా మారిపోతాయి దానినే ప్లాస్మా అంటారు ఈ ప్లాస్మానే సన్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ని జనరేట్ చేస్తుంది ఆ జనరేట్ అయిన మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ప్రతిసారి కాకపోయినా ఒక్కోసారి ఎక్స్ట్రీమ్ ప్రెజర్ వల్ల సన్ సర్ఫేస్ని దాటి బయటికి వచ్చేస్తుంది ఈ ప్రాసెస్ని సోలార్ ఫ్లేర్ అంటారు ఆ బయటికి వచ్చే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ తనతో పాటు చార్జర్ పార్టికల్స్ని కూడా క్యారీ చేస్తూ మన ఎత్తుని రీచ్ అవుతుంది ఈ ప్రాసెస్ని సోలార్ విండ్ అని అంటారు దీని ఇంపాక్ట్ ఎంటైర్ ఎత్త మీద పడుతుంది కానీ ఈ సోలార్ విండ్ నుంచి కాపాడటానికి ఎత్తుకు కూడా ఒక మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంది అది ఎత్తులో ఉన్న ఐరన్ కోర్ వల్ల జనరేట్ అయిన మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఆ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎత్తుని ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది కానీ ఎత్తు చుట్టూ ఉన్న ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ నార్త్ అండ్ సౌత్ పోల్స్లో కొంచెం వీక్గా ఉంటుంది సో ఆ ప్లేస్లోకి ఈ చార్జర్ పార్టికల్స్ కొంతవరకు పెనిట్రేట్ అవుతాయి ఈ పెనిట్రేట్ అయిన చార్జర్ పార్టికల్స్ మన అట్మాస్ఫియర్లో ఉన్న ఆటమ్స్ని మాలిక్యూల్స్ని ఢీ కొట్టడం వల్ల ఈ లైట్స్ ఫామ్ అవుతాయి అందుకే ఇవి చందమామలాగా అన్ని చోట్ల మనకి కనపడవు మరి లైట్స్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కలర్స్లో ఎందుకు ఉన్నాయి ఒకే రంగులో ఎందుకు లేవు ఈ డిఫరెంట్ కలర్స్ అన్ని అట్మాస్ఫియర్లో ఉన్న డిఫరెంట్ గ్యాసెస్ వల్ల వస్తాయి అవునండి ఒక గ్యాస్ ఒక కలర్ని రిఫ్లెక్ట్ చేస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆక్సిజన్ గ్రీన్ నైట్రోజన్ పింక్ అండ్ బ్లూ మీకు ఒక విషయం చెప్పన మొదట్లో దీని మీద ఒక రూమర్ కూడా ఉంది ఆకాశంలో కనిపించే ఆ కాంతిని చూసి చాలామంది జనాలు భయపడటమే కాకుండా అవి వారి చనిపోయిన పూర్వీకులు ఆత్మల్లా మారి ఆ రూపంలో వారికి ఏదో సంకేతం ఇస్తున్నట్టుగా భావించేవారు అందుకే ఈ మిస్ట్రీ సైన్స్కి ఒక పెద్ద సవాల్గా మారింది అయితే ఎక్కువ హైట్ ఉన్న ప్లేసెస్ నుంచి ఈ విజువల్స్ చాలా బాగా కనిపిస్తాయి అంతా బాగే ఉంది మరి వీటిని మనం ఎక్కడ చూడొచ్చు ఆర్టిక్ రీజియన్ ఈజ్ ద బెస్ట్ చాయిస్ టు సీ దిస్ విజువల్స్ ఈ లైట్స్ స్వాల్ బార్డ్ ఫిన్లాండ్ స్వీడెన్ నార్త్ కెనడా నార్వే ఐస్లాండ్లో కనిపిస్తాయి నవంబర్ నుంచి ఫిబ్ వరకు ఈ లైట్లు కనిపిస్తాయి మిడ్ నైట్ టూ ఏఎం ఈజ్ ద బెస్ట్ టైం టు ఎంజాయ్ దిస్ వ్యూ అయితే అవి ప్రతిరోజు మనకి కనిపించవు క్లియర్ స్కై ఉన్న రోజు మాత్రమే అవి మనకి స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి బట్ ఈ లైట్స్ మన ఇండియాలో కూడా కనిపించుంటే చాలా బాగుండేది ఎనీవే థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్